শুরু হলো সব খবর কম সময় সব খবর একসাথে আগামী 1 ঘন্টার মধ্যে সব ধরনের খবর আপনাদেরকে জানিয়ে দেব প্রতিদিন কার মতই চেষ্টা করব খবরটা খুব বড় না করতে দ্রুততার সাথে বলতে যাতে করে সব আপডেট এই 1 ঘন্টা জেনে যেতে পারেন নিয়মিত আয়োজন জুড়ে নুসরাত বৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অবশ্যই ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে অভিযান শুরু করেছে রুশ বাহিনী সোমবার সকাল পৌনে 8টা নাগাদ শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি আবাসিক ভবনে গোলা বর্ষণ করা হয় এবং গোলার আঘাতে প্রায় নয় তলা ভবনটি ধসে পড়ে সেখান থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে আরও 12 জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে এই হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে রাজধানীর উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত আন্তোনোভ এয়ারপোর্টও রুশ হামলার শিকার পূর্ণবহনের পাশাপাশি সেখানে অস্থায়ী বিমান খাঁটিও রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফুটেজে দেখা গেছে বিমানবন্দর এলাকায় ভারী এবং কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে রাজধানী ছাড়াও খারকিভ সামিও রোফারি শহরে ভারী গোলা বর্ষণ চলছে সেখানে দিনভর রুশ সেনাবাহিনীর অভিযান পরিকল্পনা কথা নিশ্চিত করেছে ইউক্রেনের জেনারেল স্টাফ এদিকে ইউক্রেনে মানবিক করিডোর ব্যবহার করে একদিনে সংখ্যাপূর্ণ শহরগুলো থেকে এক লাখ চল্লিশ হাজার মানুষকে উদ্ধার করা গেছে রোববার রাতে এই তথ্য দিলেন জেলেন্সকি প্রশাসন সাময়িক অস্ত্রবিরতির সুযোগে বেসামরিক মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কমিশন ইউএন এইচসিআর জানালো যে চলমান যুদ্ধে প্রতিবেশী দেশগুলো আশ্রয় নিয়েছেন সাতাশ লাখের মতো মানুষ যাদের সিংহভাগই পোল্যান্ডে আশ্রিত নো ফ্লাই জোন গঠন না করলে রুশ হামলার শিকার হবে খোদ নেইটো জোট রোববার এই আশঙ্কার কথা জানালেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পোলিশ সীমান্তের কাছে রুশ হামলায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশটির একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে পঁয়ত্রিশ জন প্রাণ হারিয়েছেন গুরুতর আহত হয়েছে শতাধিক মানুষ চিকিৎসকরা বললেন যে এই নিহতের সংখ্যা আরও বাড়বে আর পরিস্থিতিতে নেইটো সদস্য রাষ্ট্র সীমান্ত থেকে বিশ কিলোমিটার দূরেই চালানো অভিযান ঘিরেই সংখ্যাটি বেড়েছে কারণ প্রাণহানি এড়াতে আবারও সামরিক জোট নেটোর প্রতি আকাশ সীমায় ব্যবহারের নিষিদ্ধের দাবি তোলেন জেলেন্সকি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে সরাসরি কথা বলতে চাই কূটনীতিকরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এদিকে ইউক্রেনে অভিযান অব্যাহত রাখতে চীনের কাছে সামরিক অর্থনৈতিক সহায়তা চেয়েছে রাশিয়া এমন দাবি করল মার্কিন কর্মকর্তারা বাইডেন প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের বরাদ্দে এএফপি সহ বিভিন্ন গণমাধ্যম জানিয়েছে ইউক্রেনে আগ্রাসনের জেরে রাশিয়ার উপরে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার জেরে এই সংকটে পড়েছে রুশ অর্থনীতি আর সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে বেইজিংয়ের কাছে আর্থিক সহায়তা চেয়েছে মস্কো তবে এ তথ্য কিভাবে পাওয়া গেল তা যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা গোপন রেখেছেন কিছুই বিস্তারিত জানানো হয়নি ইউক্রেনের যুদ্ধবন্ধে রাশিয়ার সাথে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে এবং সোমবার দুই দেশের প্রতিনিধিদের চতুর্থ দফা বৈঠক শেষে এই তথ্য দিলেন প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকির উপদেষ্টা মেখাইলো পোদোলেক বলেছেন স্থানীয় সময় সোমবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সে শান্তি আলোচনা হয় দুই দেশের শিশু পর্যায়ের নেতারা তখন অংশ নেয় অস্ত্রবিরতির প্রস্তাবে বেশ অগ্রগতিও হয়েছে এবং রেডিও ফোরে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন এই আলোচনায় যুদ্ধবিরতি রুশ সেনা প্রত্যাহার এবং ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতের তাগিদ দেওয়া হয় এর আগে বেলারুশ সীমান্তে দুই দফা এবং তুরস্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা হলেও কোনো সমাধান আসেনি পুতিন এবং যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল রাশার সাঁত্রিশটি শহর রোববার ধরপা করে শিকার হয়েছেন সাড়ে সাতশো মানুষ পুলিশের বিবৃতি বলছে যে আটকের শিকার অর্ধেক বিক্ষোভকারী রাজধানী মস্কোর বাসিন্দা গেল মাসে ইউক্রেনের ভূখণ্ডে রুশ আগ্রাসন শুরুর পর থেকে নিজ দেশে সমালোচনা আর বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এখন পর্যন্ত দেশটি চোদ্দ হাজারের বেশি বিক্ষোভকারী আটক হয়েছেন যাদের মধ্যে একশো জনকে রিমান্ডেও নেওয়া হয়েছে এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় চার মার্চ নতুন আইন জারি করে পুতিন প্রশাসন সে অনুসারে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে যোগ দিলে কিংবা খবর সম্প্রচার করলে পনেরো বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে ইউক্রেনে বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজে হামলায় নিহত থার্ড ইঞ্জিনিয়ার হাদিসুর রহমানের মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্স বরগুনার পথে রয়েছে এর আগে দুপুর দেড়টার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে অ্যাম্বুলেন্সটি রওনা দেয় বেলা বারোটার দিকে হাদিসুর রহমানের মরদেহবাহী টার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করে
मरदेह सबा जड़ो होते शुरू कर परिवार जानकाल सकाल दस टाइम पेचने मठे जाना अनुष्ठित पर पारिवारिक कबर स्थान दाफन डिसेम्बर सप्ताह बाड़ी के रवना कर हेलोबिटी फोन देखिए लास्ट पाई सरकार के धन्यवाद स्वप्न छो भाई मानस कर तरह स्वप्न छो माँ बाबा के देखा तरह स्वप्न छो भलो एक घर करा क्यों भाई सब स्वप्न और निजे निजे सब सब दिए चले ग सरकार दुर्नीति अब्यवस्थापन द्रव्यमूल्य ऊर्धगति विक्षोभ समावेश जतियों महिला दल समावेश बेर विक्षोभ मिचिल पुलिस बाधा पंड हो जाए सकल जतियों प्रेस क्लाबर सामने समावेश शेषे रेजवी अहमेद और अफरोज अब्बास नेतृत्व एक मिचिल हाईकोर्ट एलिका दीते चाहले पुलिस बाधा देव एक आगान पर ही मिचिल थमके जाए आगे समावेश दल सिनियर जुग महासचिव रिजवी अहमेद अभिजोग कर देश में टा पाचारे उत्सव ही नेमे सरकार दल स्थायी कमिटी सदस्य नजरल इसलम खान बलें द्रव्यमूल्य ऊर्धगति सरकार लोकर कारण ही जुलुमबाज सरकार हाथ मुक्ति पे गणतंत्र प्रतिष्ठा खालेदा जिया के प्रयोजन जानी मंत्रिसभा बैठके द्रव्यमूल्य नियंत्रण में कठोर हार निर्देशना दिए प्रधानमंत्री शेख हसिनार यह तथ्य जान मंत्रीपरिषद सचिव खंदकार अनोारुल इसलम मंत्रीपरिषद बैठक शेषे दोपुर ब्रिफिंग सचिव बमदानी पर्या तेल सह प्रयोजन नित्य पन्न भाट पंद्रह शतांश थे न्यूनतम पर्या कमान जो एनबीआर के निर्देशना दिए प्रधानमंत्री और यह निर्देशना द्रुत कार्यकर कर एनबीआर एचड़ा सुप्रीम कोर्टे बेसर आईन दो हजार बस खसरा चूड़ान अनुमोदन दिए मंत्रिसभा आईने अवसरप्रप्त प्रधान विचारपति निरापत्ता देर प्रस्ताव हो जा ग्रहण कर आईने अंतर्भुक्त ना कर सरकार प्रयोजन निरापत्ता देवे प्रस्ताव की फेरानो निर्देशनाटली द्रव्यमूल्य बृद्धिर विषय तदंत कर बसे थे व्यवस्थाओ नीते विषय आईने वास्तवन ना हवाय क्षोभ प्रकाश कर लें हाईकोर्ट दोपुर विचारपति फारा महबूब एसम मनिरुजामान बेचे सयाबीन तेल और नित्य पन्नर मूल्य नियंत्रण में मनिटरिंग विषय रिटशना नीते एम मंत्य कर आदालत भोक्ता अधिकार आईने भोक्ता संरक्षण अधिदप्तर के क्षमता देा हो तब दाम नियंत्रण से क्षमतार प्रयोग ना कर तरह पर क्षोभ प्रकाश करें हाईकोर्ट बैने प्रयोग ना थकाय रमजान एले जिनपत दाम बाढ़े और सरकारी प्रतिष्ठानगुल कार्यकर करारे गुरुत्व दें आदालत सरकार पन्नर जी मजूद आते रमजान मासे द्रव्य मूल्य नियंत्रण ही थको आशा प्रकाश कर वणिज्य मंत्री टीपू मुंशी दोपुर भोक्त अधिकार दिवस उपलक्षे संवाद सम्मेलन भैट कमाले दाम आो कम टीसिपिर मध्यमे मानुषर का तेलसह नित्य पन्न्य पहुँचान चेषा कर एक ही व्यक्ति एकाधिक बार टीसिपिर पन्न्य जाते नीते ना पे से कार्ड व अमोचन कल व्यवहार चिंता कर मंत्रणालय और जिसब व्यवसायी आमदानी जो डिओ ने तरह पन्न्य आमदानी करते ही ना हम डिओ बिल्कुल 
মজুদ আছে যাতে কোনো সমস্যা নাই এবং টিসিবিও যে এক কোটি মানুষের জন্য দেওয়ার জন্য সেটার জন্য টিসিবিও তৈরি হয়ে গেছে তারা প্রথমে একটা দেবে পনেরো দিনের মধ্যে তারপরে রমজানের পনেরো দিনের মধ্যে আরেকবার দেবে এটা একদম এক কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে এদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের মন্ত্রীরা হাসি তামাশা করছেন বলে মন্তব্য করলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে এমন মন্তব্য করে তিনি বললেন মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলেও সরকার তা অস্বীকার করে জিডিপির দোহাই দিচ্ছে তথা কথিত উন্নয়নের দোহাই দিয়ে জনবিক্ষোভ থামানো যাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি এর আগে আলোচনায় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তার স্ত্রী এই দেশের নব্বই ভাগ মানুষের আয় কম এবং কম হচ্ছে মানুষ দ্রব্য মূল্যের বিষয়ে তাদের জীবন দুর্বিষ হয়ে গেছে সরকার সেটাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছে এবং তার মন্ত্রীরা হেসে হেসে বলে আর এই দাম যেমন বেড়েছে আয়ও তো বেড়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে নাপা সিরাপ খেয়ে দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় সংগ্রহ করা সিরাপ পরীক্ষা করে ক্ষতিকর কিছু পাওয়া যায়নি এমন দাবি করল ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ তিনি বলেছেন যে ফার্মেসি থেকে নাপা সিরাপ কেনা হচ্ছিল সেখান থেকে জব্দ করা বাকি সিরাপও পরীক্ষা করা হয় এবং দেখা গেছে যে এই ওষুধ ঝুঁকিমুক্ত আর মানসম্মত ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে ব্যাকসিন কোর তিনটি ব্যাচের দুটি করে ছয়টি সহ অভিযুক্ত দোকান থেকে সংগৃহীত আরও দুটি সিরাপের মানও পরীক্ষা করা হয় সেখানেও গুণগত মান সঠিক পাওয়া গেছে আশুগঞ্জের দুর্গাপুরের বৃহস্পতিবার ফার্মেসি থেকে কেনা ওষুধ খেয়ে মারা যায় মুরসালিন ও ইয়াসিন रिपोर्ट आर्याचना कर देखा जाए कारखाना नापा सीरा उत्पादन और मान नियंत्रण व्यवस्था सन्तोषजनक ड्रग टेस्टिंग लैबरेटर डर हारून जाना परीक्षा विश्लेषणकृत मान एट मान समर्थित हिसाब से घोषित हो ঢাকায় সফররত ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির বৈদেশিক বিষয়ক বিভাগের ইনচার্জ ডক্টর বিজেড সাথওয়ালার সাথে বৈঠক করেছে ওয়ামি লীগের একটি প্রতিনিধি দল রাজধানীর একটি হোটেলে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে এই দলটি বৈঠক করে বৈঠকে ওয়ামি লীগ ও বিজেপির মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এছাড়া বাংলাদেশ ভারতের বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হওয়ার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয় উপস্থিত ছিলেন তখন ওয়ামি লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী কাজী জাফরুল্লাহ দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া এবং ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরা স্বামী শিল্পী সমিতির সম্পাদক পদে চেম্বার আদালতের দেয়া আদেশ জায়েদ নিপুনকে কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ সোমবার প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়াজ সিদ্দিকের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই আদেশ দিয়েছেন আদেশের পরে জায়েদ খানের আইনজীবী হাসানুল করিম দাবি করেছেন আপিল বিভাগের আদেশের ফলে জায়েদ খান সাধারণ সম্পাদকের চেয়ারে বসতে পারবেন আর অন্যদিকে নিপুনের আইনজীবী ব্যারিস্টার রকুন উদ্দিন মাহমুদ বললেন নিপুন সাধারণ সম্পাদকের চেয়ারে বসে আছেন তিনিই বসবেন এর আগে গত আট মার্চ সাধারণ সম্পাদক পদে স্থিতা বস্থার আদেশের পরেও সম্পাদকের চেয়ারে বসায় নিপুন আক্তারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার আবেদন করেন জায়েদ খান শুনানির পরে যেটা অর্ডার হয়েছে সেটা হচ্ছে চেম্বার জাজের যে অর্ডারটা ছিল সেটা স্ট্রিক্টলি ফলো করতে বলেছে এবং যখন মাননীয় চেম্বার জজ যখন অর্ডার স্ট্যাটাসকে দিলেন তার অর্থ হচ্ছে জায়েদ খান এটাকে কন্টিনিউ করবে এবং মাননীয় চেম্বার জজকে স্ট্রিক্টলি করে দিয়েছিলেন যে যিনি এখানে চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি চালিয়ে যাবেন দেশে প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে দুশো মেগাওয়াট লোকসান হলেও ভর্তুকি বাড়িয়ে দাম একই রাখা হবে বলে জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সকালে বিদ্যুৎ ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন আমদানিকৃত তেল বিক্রি করে সরকার দিনে আশি কোটি টাকা লোকসান করছে বিদ্যুতের চাহিদা আরও বাড়লে দাম বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেছেন দেশে এখনও নিরানব্বই শতাংশ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় রয়েছে একুশ মার্চ পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী সেদিন দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা দেবেন তিনি দৈনিক প্রায় আশি কোটি টাকা দৈনিক লস করতেছে বিপিসি ডিমান্ড বাড়তেছে বিদ্যুতের ডিমান্ড প্রায় প্রতিদিন দুশো মেগাওয়াট সরকার চাচ্ছে যে লস করে হলেও সেখানে ভর্তিবির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে কতটুকু চলা যায় আর এটা যদি খুব বেশি বড় হয় তা হয়তো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন আসতে পারে এখনও সেই জায়গাতে আমরা যাইনি ক্যাপাসিটি চার্জটাও এটাও একটা ইনভেস্টমেন্টের পাহাড় তো ইনভেস্টমেন্টের পাহাড় ধরেই তো ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয় 
আমি যদি ইনভেস্টমেন্ট পার্টটাকে সরাই দিই তাহলে তো পার্টপেন্টই নির্মাণ করা যাবে না বা কেউ ইনভেস্টমেন্ট করতে আসবে মানবপাচার আইনে হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়েছে রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকরা বলছেন এতে জনশক্তির রপ্তানিকারকদের ভাবমূর্তি সংকটে পড়ছে ব্যবসায়ীদের মাঝে হতাশাজনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং বিক্ষুব্ধ এজেন্সির মালিকরা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ বিমান সহ বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের বাড়তি ফ্লাইট চালুর আহ্বান জানিয়ে বলেন সিন্ডিকেট করে রেমিটেন্স যোদ্ধাদের কাছ থেকে ফ্লাইট ভাড়া হিসেবে বিপুল পরিমাণের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা এদিকে বিমানযাত্রীদের হয়রানি বন্ধ এবং টিকেটের মূল্য নিয়ে নৈরাজ্য বন্ধের দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রামের ট্রাভেল এজেন্টরাও নগরীর সিরাজুদ্দৌলা সড়কে একটি ট্রাভেল এজেন্সির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দাবি জানিয়ে তারা বলেছেন টিকেটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে হজ যাত্রী এবং মধ্যপ্রাচ্যগামী প্রবাসীরা কষ্টে আছেন এই খাতে নৈরাজ্য বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান তারা জানিয়েছেন অনুষ্ঠানে একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ডক্টর বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া ট্রাভেল এজেন্সির চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এবারে আমরা বই মেলায় ঘুরতে যাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছি সহকর্মী শওকত মঞ্জুর শান্ত অপেক্ষা করছেন শান্ত যথারীতি বই মেলা এখন ভাঙনের সুরি বলা যায় আর বেশি দিন বাকি নেই ঠিক এই মুহূর্তে পাঠক ক্রেতার ভিড় কেমন দেখছেন এবং যেমনটি আমরা জানি যে এবার বই মেলায় প্রচুর নতুন বই এসেছে সব মিলে যারা বই মেলায় এসেছেন তারা কি বলছে ভাঙনের সুর আপনি যে কথাটি বলছিলেন সেই সুরে কিন্তু বলতে হবে অসংখ্য মানুষ আসতে শুরু করেছে যারা বই প্রেমী আছেন এবং যারা বই সংগ্রহ করতে পারেননি এখনও তারা কিন্তু এসে চেষ্টা করছেন যার যার পছন্দের যে বইগুলো আছে সেগুলো সংগ্রহ করে নিতে এবং এই ভিড় দেখে বলে বোঝানো যাবে না যে আজকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন নয় এবং এটি তিনটায় যে এখন গেটটি খুলে দেওয়া হয়েছে তখন থেকে কিন্তু মানুষের ভিড় পরিলক্ষিত প্রকাশক যারা আছেন তারা কিন্তু বলছেন যে শেষ মুহূর্তে এসে সেই ক্রেতারাই আসলে বইগুলো সংগ্রহ করছেন যারা পুরো মাস জুড়ে বইয়ের তালিকা সংগ্রহ করেছেন এবং সেই তালিকা অনুসারে নিজ নিজ এবং আত্মীয় স্বজন সহ বন্ধু পরিজনের জন্য বইগুলো সংগ্রহ করছেন আর নতুন বইয়ের সংখ্যা তো এবার অনেক বেশি এসেছে এবং প্রতিদিনই আজকেও বেশ কিছু নতুন বই এসেছে সেগুলো কিন্তু প্রকাশক যারা আছেন লেখক যারা আছেন তারা চেষ্টা করছেন পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং তারা যেটা বলছেন যে শেষ সময়ে এসেও বইয়ে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ ভিড় লক্ষ্য হচ্ছে অথবা যে পরিমাণ মানুষের আগ্রহ তারা পাচ্ছেন সেই আগ্রহ অনুসারে বলতে হবে যে বইমেলা সফল এবং সেই সফলতার জায়গা থেকে এবারের প্রকাশক যারা আছেন তারা কিন্তু বলছেন যে গত দুই বছরের যেই বই মেলার সমস্যা তারা পেয়েছিলেন মানুষজন বই মেলা আসতে পারছিলেন না সেই কাটতি কিন্তু এবার পুরে গিয়েছে এবং তারা আশাবাদী যে এইভাবে যদি আসলে আরও সামনের কয়েকটি দিন চলে তাহলে বই মেলার পুরো যে আয়োজন সে আয়োজন সম্পূর্ণ রূপে সফল হবে বৃষ্টি অনেক ধন্যবাদ শান্ত আপনাকে এদিকে শেষ হয়েছে পঁয়তাল্লিশতম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা এবারের আসরে সেরা প্যাভিলিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ আয়োজকরা জানান এবারের মেলায় প্রায় তেইশ কোটি রুপির বই বিক্রি হয়েছে অনলাইনও বই বিক্রি হয়েছে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন বইমেলার বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন সাজানো হয়েছিল সাত মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণকে উপজীব্য করে আর অংশগ্রহণ করে বারোটি সরকারি উনত্রিশটি বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা এবারের থিম কান্ট্রি বাংলাদেশের পাশাপাশি বিদেশি প্রকাশকদের স্টলেও হাজির ছিল রাশিয়া ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি এবং ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীও পঞ্চাশ বছর সব কিছু মিলিয়ে এবছর বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ফোকাল থিম কান্ট্রি হিসেবে এই বই মেলায় সত্যি একটি চমৎকার একটা আবহ তৈরি করেছে ইরাকে অবস্থিত গোপন ইসরায়েলি ঘাঁটিতে এক বছর ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়ল ইরান রোববার দেশটির রেভলিউশনারি গার্ড আইআরজিসি এই তথ্য নিশ্চিত করে জানিয়েছে কুর্দিস্তানের রাজধানী ইরবিলে কৌশলগত স্থাপনাটি ছিল তবে হামলায় ভবনের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া প্রাণহানির কোনো খবর শোনা যায়নি গেল সপ্তাহে সিরিয়া ভূখণ্ডে চালানো অভিযানে ইরানি বিপ্লবী গার্ডের দুই সদস্যকে হত্যা করে ইসরায়েল সে সময় তেহরান হুমকি দেয় যে এই অপরাধের চড়া মূল্য দিতে হবে ইহুদিদের
এর বিল প্রশাসনও জানিয়েছে অন্তত 12টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয়েছে স্পর্শকাতর কূটনৈতিক এলাকায় জামাত শিবিরের লোকজন প্রকাশ্যে না থাকলেও আঘাত করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে তারা যেন আঘাত করতে না পারে সেজন্য আগেই গলা কেটে দিতে হবে এটা পরিষ্কার নির্দেশ রাজশাহী তেমনটা বলেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এইচএম খায়রুজ্জামান লিটন বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের হল সম্মেলনে যোগ দেন তিনি এবং প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেছেন সুযোগ পেলেই জামাত শিবের সাপের মতো ফোঁস দিয়ে উঠবে আর এই সুযোগ দেয়া যাবে না এর আগে সম্মেলনে বক্তব্য দেন আইসিটি প্রধানমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় সহ অন্যান্যরা গাজীপুরের পুবাইলে আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন নারী সহনয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সকালে প্রেস ব্রিফিং এ জেমপির উপকমিশনার জানালেন যে গেল মাসের শেষ সপ্তাহে পুবাইলে তিনটি ডাকাতের ঘটনা ঘটে সবশেষ সাত মার্চ বানিয়াবাড়ি এলাকায় হারাধনের বাড়িতে ডাকাত দল হানা দেয় নগদ টাকা সহ বিপুল পরিমাণের মালামাল লুট করে নেয় এবং ওই ঘটনার সূত্র ধরেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে নয় সদস্যকে গ্রেফতার করে এবং তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় ডাকাতের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম আর লুট করা মালামাল নগর বদলগাছিতে আলোচিত ট্রিপল মার্ডার মামলার রায় নয় আসামির মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত আর আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে একজনকে খালাস পেয়েছেন দশজন দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত দুয়ের বিচারক হাসান মাহমুদুল ইসলাম এই রায় দিয়েছেন দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে আটজন কারাগারে আছেন এবং এই ঘটনা ঘটে দু হাজার চোদ্দো সালের ছয়জন জমি নিয়ে বিরোধের জেরে টাঙ্গাইলের শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায়ে এক যুবকের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক খালেদা ইয়াসমিন এই রায় দিয়েছেন দণ্ডপ্রাপ্ত মাজুদুর রহমান কারাগারেই আছে মামলায় বলা হয়েছে সদর উপজেলার মিরপুর মধ্যপাড়া গ্রামের বারো বছরের শিশুকে দু হাজার বিশ সালে নয় অক্টোবর ধর্ষণ করে গ্রামের মাজুদ শিশুটিকে ধর্ষণের পরে হত্যা করে মরদেহ ঝোপে ফেলে লতাপাতা দিয়ে ঠেকে রাখে পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে দেশে ফিরেছেন ইউক্রেনে আটকা পড়া পাঁচ বাংলাদেশের শিক্ষার্থী এবং পোল্যান্ড হয়েই তারা দেশে ফেরেন সকাল দশটার দিকে তাদের বহনকারী বিমানটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হলে এসব শিক্ষার্থী সীমান্ত পার হয়ে পোল্যান্ডে আশ্রয় নেন সেখান থেকে সরকার তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে এবং শিক্ষার্থীরা জানায় যে যারা দেশে ফিরতে চায় তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে যারা ফিরতে চাননি তারা এখনও ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন দেশেই অবস্থান করছেন পরিস্থিতি বলতে এখন তো মোটামুটি যারা ইউক্রেনে ছিল তাদের হচ্ছে উদ্ধার করার কাজ মোটামুটি শেষ আর সব কিছু এখন ক্লোজ করে দিচ্ছে আর কি মানে ওয়ার্ডশোতে যে কাজ ছিল আমাদের ওয়ার্ডশো থেকে আসছে ওয়ার্ডশোতে যে বাংলাদেশ অ্যাম্বাসি যে কাজটা ছিল সেটা পুরোপুরি কমপ্লিট করে কমপ্লিট এখন তারা হচ্ছে এখন সব ক্লোজ করে দিচ্ছে যারা দেশে ফিরতে চাইছে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে দিচ্ছে আর বাকিরা যারা তাদের ব্যবস্থা করছে চলমান রুশ আগ্রাসনে অবরুদ্ধ মারিও পোলে একুশশোর বেশি মানুষ প্রাণ হারালেন এই তথ্য দিল সিটি কাউন্সিল জানানো হয় রোববারও শতাধিক রকেট হামলা আর গোলা বর্ষণের শিকার হয় বন্দরনগরীটি ইউক্রেন সরকার ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা পাঠালেও তুমুল হামলার কারণে সেই বহর মারিয়ে পড়ে পৌঁছাতে পারেনি প্রেজেন্ট নিজেই স্বীকার করেছেন মানবিক করিডোর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আইসিআরসি বলছে চরম মানবিক বিপর্যয়ের পথে শহরটি গেল কয়েকদিন ধরেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এবং পানির সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে সেখানে এদিকে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর পাল্টা প্রতিরোধে রাশিয়ার চারটি যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার দাবি করল কিয়েভ সোমবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানায় ইউক্রেনের সামরিক দফতর বলা হয়েছে যুদ্ধ বিমানের পাশাপাশি তিনটি হেলিকপ্টার গান শিপও ধ্বংস করা হয়েছে ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্র এবং বিমান বিধ্বংসী কামানের মাধ্যমে এই ক্ষয়ক্ষতি হয় রাশিয়ার এর পাশাপাশি রাশিয়ার পদাতিক বাহিনীর ঘাটি লক্ষ্য করে অভিযান চালায় ইউক্রেনের বিমান বাহিনী তখন রুশ সামরিক বিমানের বাহিনীর ঘাঁটি এবং অস্ত্রাগারও ধ্বংস করা হয় 
এদিকে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের অন্তত 180 ভাড়াটে বিদেশি যোদ্ধা মারা গেছে রোববার বিবৃতিতে এই দাবি জানায় মস্কো রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে পোল্যান্ড সীমান্তের কাছেই ইউক্রেনের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয় এবং ওই ঘাঁটিতে ইউক্রেনের সেনা সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিত নেটো রুশ ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার সময় সেখানে মেরসেনারি বা ভাড়াটে সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল তবে কিয়েভ বলছে যে হামলায় নিহত সংখ্যা 35 এবং আহত শতাধিক এই হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পশ্চিমা শক্তি এগারো দলের অংশগ্রহণে কাল মাঠে করাচ্ছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের এবারের মৌসুম এক মৌসুম বাদে এই লিগ ফিরছে ওয়ান ডে ফরম্যাটে মিরপুরে বিকেএসপি দুই ফ্যাটোতে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে প্রথম দিন মিরপুরে লড়বে আবাহনী রূপগঞ্জ টাইগার্স যেখানে শিরোপা ধরে রাখতে মুখে আকাশ নিল অধিনায়ক মোসাদ্দিক আর বিকেএসপিতে মুখোমুখি হবে প্রাইম ব্যাংক সিটি ক্লাব এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ম্যাচগুলো সকাল নয়টায় শুরু হবে বঙ্গবন্ধুকাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে উনিশ মার্চ থেকে শহীদ নুর হোসেন জাতীয় ভলিবল ও ঢাকা কাবাডি স্টেডিয়ামে ছয় দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক এই টুর্নামেন্ট চব্বিশ মার্চ পর্যন্ত চলবে জাতি জনকের নামে টানা দ্বিতীয়বার এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ ছাড়াও টুর্নামেন্টে অংশ নেবে কেনিয়া ইংল্যান্ড শ্রীলঙ্কা নেপাল ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ইরাক আর বিদেশি দলগুলো ঢাকায় পা রাখবে ষোলো সতেরো মার্চ দুপুরে কাবাডি ফেডারেশনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ফেডারেশনের সভাপতি ও র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাবের মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লা আল মামুন কাবাডি খেলাকে বিশ্বের মুখে পরিচিত করার জন্য এবং ওনার নামকে জাতির পিতার নামকে পরিচিত করা এটাও একটা বিষয় যে কে করেছিল এই 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 খেলাকে জাতীয় খেলা একমাত্র বাংলাদেশই এটা জাতীয় খেলা এবং এই জাতীয় খেলা কে ঘোষণা করেছিল সেটাও তো মানুষের বিশ্ববাসীর জানা দরকার ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েও বাইসাইকেলে করে বিশ্বভ্রমণে বের হওয়া ইংলিশ নাগরিক লুক গ্রেনফল শ এখন বাংলাদেশে সাত দিন এদেশে বিভিন্ন প্রচারণা চালাবেন তিনি এর পাশাপাশি ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য ফান সংগ্রহের কাজটিও করবেন চিকিৎসা নিয়ে ক্যান্সারের শেষ পর্যায়ে থেকে আংশিক সুস্থ এই লুকের লক্ষ্য ব্রেস্টল টু বেজিং সফরে বিশ্বের ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য কিছু করে যাওয়া शिशुटी তারা দাবি করছে জন্মের পর থেকে ভাঙা হাত নিয়ে বাচ্চাটি কান্নাকাটি করছে এবং আরও জানালো গেল সাত মার্চ গ্রিন ভিউ হাসপাতালে সাবিনা ইয়াসমিনের সিজার করেন চিকিৎসক তসনুফা সাইদ তখন থেকেই নবজাতক শিশুর হাত ফোলা দেখে কারণ জানতে চাইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলে যে এটি তার জন্মগত সমস্যা একদিন পরেও শিশুটি কান্না না থামলে এক্সরের পরে জানা যায় তার হাতটি ভাঙা এ বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন আমরা পত্র পেয়েছি তদন্ত সাপেক্ষে এর প্রকৃত ঘটনা আমরা জানব এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব যদি সেখানে কোনো অবহেলা থাকে তাহলে সেখানে বিধি মোতাবক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এনজিও খাতে কার্যক্রম অনেক স্থানেই ব্যাহত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ব্র্যাকি নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালে বিকেলে মহাখালীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে প্রতিষ্ঠানটির পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এ কথা তিনি বলেছেন ব্র্যাক সহ অন্য এনজিওগুলো অর্থ সংকট মোকাবেলা এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনী কর্মসূচি নিয়ে একসাথে কাজ করছে এই অনুষ্ঠানে ব্র্যাকের জ্যেষ্ঠ পরিচালক তমার আহসান আবেদ বললেন দেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে তবে মানুষের মাঝে সেই উন্নয়নকে টেকসই করতে বৈষম্য কমাতে সরকারি আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে একসাথে কাজ করতে হবে আর ব্র্যাকেট চেয়ারপারসন ডক্টর হোসেন জিলুর রহমান বললেন উন্নয়নের আমলাতান্ত্রিকতা কাটিয়ে নতুন নতুন সেবা নিয়ে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের নানা দেশে জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাক কাজ করছে লার্জার এনজিও সেক্টর কিন্তু বড় সংকটের মধ্যে আছে এবং আপনি জানবেন যে ব্র্যাকেরও তহবিলে সংকোচন হয়েছে এটা নিয়ে পুরো লার্জার সিভিল সোসাইটি চিন্তিত এবং এটার জন্য একটা সিএসও অ্যালায়েন্স বলে একটা অ্যালায়েন্স গঠন করা হয়েছে জিডিপি পার ক্যাপিটা বাড়ছে কিন্তু সেখানে ইনএকোয়ালিটিও বাড়ছে অনেক সো এই যে বৈষম্য মানুষের আর্নিংসের মধ্যে সেই জায়গায় যদি আমরা তাদেরকে ডেভেলপ করে সামনে আনতে না পারি তাহলে আসলে এই যে ইকোনমিক প্রগ্রেসটা মিনিংফুল হবে না আজকে এই পঞ্চাশ বছরের মাইলফলকে আসলে 
আবির ভাইয়ের কথা স্মরণ করে আমরা স্বপ্নের আরেকটা স্তর খুলতে যাচ্ছি ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম নিয়ে যাচ্ছে আমরা ব্র্যাক বাংলাদেশ বাংলাদেশের ভিতর নতুন নতুন ক্ষেত্রে আমরা যাচ্ছি নীলফামারীতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ল্যাম্পের স্কোর প্রকল্পের বর্ধিত সূচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা ডেনিস বাংলাদেশ ল্যাপ্রসিং মিশন সম্মেলন কক্ষে এই সভার আয়োজন করা হয় প্রকল্পের অধীনস্থরা যেসব সেবা ভোগ করছে তার উপরে আলোচনা করেন বক্তারা এই সভা এবং কানাডার অর্থায়নে উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে ছয়টি উপজেলায় একষট্টিটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে সক্ষম দম্পতি গর্ভবতী নারী কিশোর কিশোরীদের সেবা দেয়া হয় এই প্রকল্পের অধীনে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় একজন প্রাণ হারিয়েছেন আর এ পর্যন্ত গত চব্বিশ ঘন্টার হিসেবে দুশো উনচল্লিশ জনের কোভিড শনাক্ত হয়েছে মোট প্রাণ হারালেন উনত্রিশ হাজার একশো বারো জন আর যিনি মারা গেছেন তিনি পুরুষ চট্টগ্রামে তার বাড়ি দেশে মোট করোনা শনাক্ত হয়েছে পর্যন্ত উনিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো পঁচিশ জনের বিশ্বজুড়ে চব্বিশ ঘন্টা সাড়ে তিন হাজারের মতো মানুষের মৃত্যু হলো কোভিডে প্রাণহানির সংখ্যা মোট ষাট লাখ ছিষট্টি হাজারে দাঁড়ালো রোববারে তেরো লাখ ছাব্বিশ হাজারের বেশি মানুষের শরীরে নতুনভাবে সংক্রমণ শনাক্ত হয় সর্বোচ্চ সাড়ে তিন লাখ করোনা শনাক্ত হয় দক্ষিণ কোরিয়া এরপরের অবস্থান জার্মানিতে সোয়া দুই লাখ মানুষ পজিটিভ হয় এক লাখ সাতষট্টি হাজার সংক্রমণ শনাক্ত হয় ভিয়েতনামে ইউরোপ ভারত এবং মার্কিন মূলকে প্রাণহানি আর সংক্রমণের সংখ্যা কিছুটা কমে এসেছে রোববার সর্বোচ্চ পাঁচশো ছিয়ানব্বই জন প্রাণ হারিয়েছেন রাশায় এরপরে মেক্সিকো ইন্দোনেশিয়া এবং কোরিয়ায় দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এখন পর্যন্ত বিশ্বে মোট শনাক্ত হল পঁয়তাল্লিশ কোটি পঁচাশি লাখের উপরে সংক্রমণ নতুনভাবে এক কোটি সত্তর লাখ মানুষকে লকডাউনের আওতায় নিল চীন গেল কয়েকদিনে করোনার বিস্তার লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত এল দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে সম্প্রতি মেক্রন এবং ডেল্টার প্রভাবেই তিন হাজারের তিন হাজার চারশো মানুষের শরীরে এই সংক্রমণ মিলেছে যা জিরো কোভিড প্রকল্প গ্রহণের পরে সর্বোচ্চ আর সে কারণেই দু সপ্তাহের জন্য ঘরবন্দী হলেন সেনজান শহরের এক কোটি ত্রিশ লাখ বাসিন্দা হাতির জন্য ভোজ বিশাল টেবিল সাজানো হয়েছে শাক সবজি আর ফলমূল দিয়ে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা সেই মহাভোজের নমুনা হাতি দিবস উপলক্ষে থাইল্যান্ডে এই ব্যতিক্রমী আয়োজনটি হয়েছে প্রাণীটিকে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভাবা হয় তাই প্রতি বছরই এরকম আয়োজন থাকে সারা বিশ্বে বারো আগস্ট দিবসটি পালন করা হলেও থাইল্যান্ডে এটি পালিত হয় তেরো মার্চ ঐতিহাসিকভাবে দেশটির মানুষের কাছে হাতির গুরুত্ব অনেক আর তাই জাঁকজমক আয়োজনে এই দিবসটি পালন করে দেশটির বাসিন্দারা দেশটির ইতিহাস বলছে যে অতীতে চলাচল এবং পণ্য পরিবহন সহ বিভিন্ন কাজে হাতির ব্যবহার ছিল এমন কি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও হাতিকে দেখা যেত বর্তমানে এসব কাজে হাতির ব্যবহার না থাকলেও পর্যটকদের আকর্ষণ করতেই হাতিকে নানা কসরত শেখানো হচ্ছে আর শুধু এই পার্কে নয় হাতি দিবসে গোটা থাইল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় হাতির জন্য এই মহাভোজের আয়োজন করা হয় এছাড়া এই প্রাণীটি সুস্থতা কামনায় প্রার্থনাও করা হয় তবে করোনার কারণে গত দুই বছর উৎসব সাদা মাটাই ছিল প্রতি বছরই এই দিনে আমরা উৎসবটির আয়োজন করি এই দিবসে হাতিগুলোকে বিভিন্ন ধরনের ফল খেতে দেয়া হয় এবারে অন্তত দুই টন ফল দেয়া হয়েছে তাদের এটি হাতিগুলোর জন্য বিশেষ এক উপলক্ষ আমার কাছে আজকে সব খবরের সব আপডেট এ পর্যন্ত ছিল এতক্ষণ আপনারা সাথে ছিলেন অনেক ধন্যবাদ নিরাপদে থাকবেন সবাই